tuan-tuan ianya uh, ada sesengah pihak menganggap ia isu teknikal ada isunya uh, menganggap ia isu keberkatan tapi soal halal atau tidak ini mengapa kita menekankannya kerana ia merupakan tuntutan agama kalau kita beragama Islam jadi uh, bercakap soal untung rugi itu, itu perkara kedua dan kita juga pernah mengkritik soal globalisasi kesannya memberikan nilai rantaian yang buruk kepada dunia tetapi setiap satu yang perkara itu dia ada, dia ada side of the coin Globalisasi juga membenarkan produk halal masuk ke pasaran antarabangsa dan hari ini saiz pasaran halal lebih 2 trilion uh, dolar Amerika sebegitu besar dan soalan yang timbul selanjutnya adalah daripada 2 trilion dolar itu satu sebenarnya yang dapat mengaut itu itu isunya jadi sebelum saya mengundang ketiga-tiga panelis untuk memberikan pandangan balas dan menangani soalan tuan-tuan elok kita dengarkan dahulu testimoni daripada dua orang yang punya pengalaman dalam aspek isu-isu berkait dengan pensijilan halal ini saya mempersilakan terlebih dahulu uh, testimoni yang pertama 4 minit bercakap tentang pengalaman beliau kita berikan tepukan kepada Encik Alan Sahwan silakan Encik Alan I have a problem with Yakin since uh, about one year ago apa halal ketika I try to renew it from last year, still I didn't renew it, uh, I couldn't renew it. The reason being, they say I changed the ingredient. As a matter of fact, the ingredient is still the same thing. Yogurt and water added, bitter water added, and a bit, bit of salt. And so far, I didn't get any answer from that. Permintaan beliau telah tidak mendapat respon balas selama lebih 15 bulan Itu antara intipatinya Perinciannya, Encik Mustafa ini berkongsi sekarang atau kemudian? Sedikit, okey silakan Encik Mustafa Dan beliau membelanjakan hampir puluh hari beringat juga yo, Untuk memastikan, memaskinikan berdasarkan kehendak auditors berkenaan Tetapi selepas itu uh, Walaupun beliau telah komplai sepenuhnya Ada alasan-alasan lain daripada Pak Jakim pula Untuk menolak permohonan beliau Untuk tidak memperoleh sijil halal Jakim itu sehingga hampir dekat lima kali permohonan dan pelbagai setiap audit yang datang auditor yang datang berlainan auditor lain auditor lain auditor lain dan ini mendatangkan permasalahan yang besar kepada liver bakery sehingga ini sehingga hari ini beliau tidak tahu apa sebenarnya yang berlaku dan yang terakhir beliau menerima surat daripada pihak jakim menolak permohonan beliau tanpa sebarang alasan dikemukakan apa yang nak diperbaharui dan apa kenapa permohonan persidangan halal beliau ditolak sehingga kini okay. itu saja pertanyaan saya kepada Jakim adalah sebagai satu badan yang mengawasi dia berkaitan pembelian halal di Malaysia adakah dengan ada di FTC ini tadi lebih banyak lagi uh, memberi kebaikan hal-hal yang berkaitan dengan penarafasan penarafan halal ini tadi kepada usahawan-usahawan Melayu atau FTC hanya mengutamakan yuran bayaran semata-mata sebagai syarat dan sijil halal boleh dapat dengan semudahnya dengan amount yang dikendaki oleh FTC dan tanpa menyusahkan sama ada yang dapat sijil halal ini tadi adalah acong ke, manyang ke tanpa mengira pemilikan sebenarnya seperti yang berlaku terhadap uh, syarikat halal nafas nak dibandingkan dengan syarikat halal ini Akhirnya penerapan halal yang tidak mementingkan pemerintahan syarikat ini amat merugi-rugikan usaha-usaha Melayu. Ataupun adakah agensi HDC boleh membuat perbezaan seperti mencipta dua logo. Satu logo halal untuk syarikat-syarikat Melayu sendiri dan satu lagi logo halal untuk syarikat bukan pemerintahan sepenuhnya untuk uh, syarikat Bumi Putra. Saya seronok dengar ramah daripada Dato' Profesor kita tadi so buat sepenuh dengar tu rasa boleh hidup lama lagi <laughs> dah lupa apa yang saya nak cakap sekarang <laughs> masa tu sikit mengusi bagi 10 minit tapi sebenarnya bagus untuk saya lah sebab tak banyak yang saya nak cakap pertama ni saya nak sebut bahawa halal ni satu satu anugerah Allah kepada umat Islam Satu anugerah Allah So maknanya Tapi kita juga tahu bahawa halal ini bukan hanya untuk Orang Islam 
Tapi juga untuk orang bukan Islam So maknanya dari sudut pasalannya kita luas Orang bukan Islam, orang Islam dan orang bukan Islam Pastinya halal mempunyai kaedah-kaedah yang tertentu Mungkin apa namanya Saudara saya Syekh boleh boleh terus boleh apa ni bagi penangan dia lah buat dia tak ada yakin cuma ni kita orang Islam saya nampak uh, sama ada kurang pengetahuan ataupun ambil mudah <coughs> ataupun tak tahu macam mana nak terlibat dengan industri halal ini masalah masalah yang kita hadapi kalau dari sudut Perniagaan Tadi Tuan Syed sebut Bahawa pasaran Produk halal Lebih daripada 2 trilion US dollar Tapi semalam uh, Saya cek dengan seorang kawan saya Di uh, Universiti Kuala Longkong Dia kata sekarang ni pasaran ni Lebih kurang 3.2 trilion US dollar So maknanya kalau dari sudut bisnes lah, dari sudut perniagaan <coughs> Hanya orang-orang yang Yang apa ni, yang pelik saja Yang tak nak terlibat dengan industri halal Jika pasarannya cukup besar Kiranya Malaysia Negara yang Dikatakan negara Islam Uh, saya lebih 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 suka lebih, negara umat Islam mengambil kesempatan ini kerajaan dengan inisiatif yang, yang berbagai-bagai kita hanya tap lebih kurang 10% sahaja daripada pasaran dunia boleh tuan-tuan bayangkan 10% daripada pasaran dunia berapa ada agaknya kita boleh Dapat okay. Kalau satu bilion Satu juta Kalau dua bilion Dua ratus juta Kalau tiga bilion Tiga ratus juta Kalau tiga perpuluhan dua bilion Lebih daripada tiga ratus juta Tiga ratus bilion sorry Tiga ratus bilion US dollar sama dengan satu trilion Lebih Malaysia ringgit Maknanya kalau saya lah duduk di tempat Dato' Najib Inilah industri yang saya akan fokus Saya lupa ke industri-industri lain Bagi orang lain buat lah Bagi usahawan buat Bagi semua buat saya tak payah nak promote Tapi inilah industri yang akan saya promote Yang pertama Semestinya akan bagi suatu Kekuatan ekonomi kepada Kerajaan Malaysia yang kedua akan membantu rakyat-rakyat orang Islam yang sangat cerita belakang dari sudut ekonominya kan, untuk dapat rezeki melalui industri halal. Tuan-tuan tahu tak Malaysia punya produk halal yang kita keluarkan yang kita eksport dan sebagainya berapa agaknya? Ada tuan-tuan tahu tak? Lebih kurang 60 bilion ya? 60 bilion Malaysia ringgit dan participation daripada masyarakat Islam hanyalah 2 bilion lebih kurang dalam 3% itu dalam industri halal kekuatan ekonomi seluruhnya equity, participation, orang Melayu, Persih saya dan saudara semua ni di Malaysia selalu kita sebut perangkaan 20%, 21%, 18%, 19% dan sebagainya tapi itu termasuklah Tamu Haji, termasuklah PNB, termasuklah Petronas, termasuk segala kadang yang masuk Liga sebagai Equity Bumi Putra Tapi kalau Melayu bersih, orang Islam sahaja We have about 2.78% 2.78% 2.78% ini, ini bukan yang daripada saya tu, saya petik daripada yang amat berat dalam negeri sebab itulah saya kata, kalau saya duduk dalam tempat Dato' Najib Inilah industri yang akan saya fokus Dan seluruh orang Islam yang ada kat Malaysia ni semua akan jadi bilioner Maknanya kalau dirancang dengan secara 
yang strategik tidak ada lagi masalah-masalah yang Zazal sebut tadi ya? masalah nak dapatkan sijil halal masalah apa nama ni segala macam nak dapatkan modal dan sebagainya dari segi dari segi halal ni sebenarnya dia punya sektor ataupun uh, value chain dia adalah amat luas bukan sahaja slaughtering yang mana kebanyakan kita yang faham uh, slaughtering saja jadi uh, satu lagi yang saya perlu uh, bangkitkan di sini adalah Persijilan halal ni sebenarnya bukan wajib Dia adalah sukarela Untuk company Jadi kena faham dari segi dari segi maksud ni Sebabnya kebanyakan company Ataupun uh, syarikat-syarikat sekarang Faham bila dia ada persijilan halal Dia ada related Dalam produk dia Jadi maksudnya uh, uh, Umat Islam ataupun Umat Islam bukan saja di negara kita Dan juga di negara luar akan lebih yakin Terhadap produk tu dan akan membeli dengan senang lah tanpa ada was-was kerana ada logo halal Dan juga Untuk peranan tuan-tuan dan perempuan Logo Berkenaan dengan logo halal Logo halal ni untuk Malaysia ni Dah jatim sahajalah Dia tak ada logo lain Kalau ada logo lain yang Malaysia tu memang tak memang tak halal lah okay. Dan juga Jatim dia Recognize Dia memperakui lebih kurang dalam 73 logo lain di, uh, di serata dunia okay? uh, Cumanya uh, logo Malaysia ni kita pakai oleh uh, kebanyakan negara di dunia Ataupun uh, consumer seluruh dunia kerana Malaysia adalah salah satu uh, ada satu-satunya negara di mana Persijilan halal ni diterajui oleh government agency iaitu Jakin Di uh, tempat-tempat lain macam di China, India uh, di Jepun ataupun even uh, di Amerika persijilan halal tu dijalankan uh, oleh uh, persatuan persatuan Islam. Okey, tetapi Jakim juga ada pergi ke uh, ke negara tersebut untuk memperakui memperakui persijilan ya. Jadi dalam uh, Jakim ni lebih kurang kalau saya tak silap dalam 73 uh, 73 logo yang diperakui halal. Uh, yang diperakui kehalalannya. Jadi maksudnya bila produk tu masuk ke Malaysia Uh, dia uh, kalau digunakan logo tu dia dia boleh dipasarkan di Malaysia. Okey, uh, satu lagi yang saya nak uh, bercakap adalah dari segi uh, persediaan halal ni, uh, halal setiap company, eh, company yang disahkan uh, ada uh, sijil halal di Malaysia. Pada uh, statistik pada Ogos 2014 statistik kita. Uh, terdapat lebih kurang Terdapat 4,627 Halal company Yang yang dapat sejak halal uh, Jakim uh, Okey, daripada 4,627 ni 1,717 Adalah Bumi On Bumi company, Bumi Putra Bumi Putra, ya, Bumi Putra. 1,717 2,902 2,902 adalah non Bumi On companies jadi lebih kurang dalam uh, nan bumi on ni lebih kurang dalam uh, 60% lebih lah Dalam kata 65% uh, Ini adalah kemungkinan dari si kesedaran uh, Value added Bila dia ada logo uh, halal tersebut Dari segi uh, export dan sebagainya Penerimaan uh, Value added, kenapa value added? Uh, kerana bila dia ada logo halal tu dia, uh, market dia akan terbuka eh, uh, lebih sebab dalam dunia sekarang ni lebih kurang dalam uh, seri, uh, dalam 1.6 billion consumers um, uh, not consumers I mean uh, uh, Muslim population ada lebih kurang dalam 1.6 billion pada tahun 2030 dijangkakan uh, Muslim population ni dalam 2.2 billion jadi bermaksud bila dia ada integriti halal uh, melalui persijilan halal ni uh, produk dia akan lebih terbuka uh, dan akan lebih diterima kepada uh, masyarakat dunia. Okey, uh, ada beberapa fakta lain yang uh, mungkin akan uh, you know, menjadikan kita lebih terbuka. Uh, satu lagi uh, halal poultry itu ayam uh, Halal poultry export Yang terbesar negara mana Ada tuan-tuan boleh Teka Halal poultry export Yang terbesar dalam dunia Poultry 
Brazil. <coughs> Brazil. Halal poultry export yang terbesar dalam dunia. Dan dia datang ke Malaysia untuk mendapatkan nasihat-nasihat uh, uh, mengenai halal. Macam mana nak menghalal ke production. <coughs> Sebab dia ada banyak uh, uh, farm dekat, dekat Brazil. Kemudian uh, China, domestik halal market dia berkembang sebanyak 10% setahun. Cuba bayangkan uh, domestik market ya, uh, berkembang 10% setahun. Kemudian di Jepun, uh, Jepun uh, Perdana Menteri Jepun uh, pada tahun 2013 telah uh, uh, memberi uh, dalam bajet, uh, uh, okay, dalam, dalam bajet top dia, uh, dia, dia mensasarkan pada tahun 2020. Uh, Jepun akan menjadi satu uh, halal akan menjadi satu source of uh, contributor to Japan, Japanese economy. Uh, jadi itu dari segi uh, apa yang terjadi di seluruh dunia sekarang ni. Maksudnya halal ni seperti yang mana Datuk uh, katakan tadi, halal ni uh, adalah menjadi satu punca uh, ekonomi yang uh, berkembang dengan pesat. Lah. Jadi dengan sebab itulah uh, kita HDC cuba uh, untuk Uh, menolong kami-kami uh, di Malaysia untuk bersedia untuk menjadi halal dan bersedia untuk menjadi halal ekspor um, dan juga daripada uh, yang, yang saya maksud, uh, tekankan tadi uh, daripada jumlah uh, company halal uh, 1717 tu yang yang bumi tu kita HDC telah menolong lebih kurang dalam 800 uh, company untuk uh, menjadi setiap halal dan kita pergi untuk buat audit dan sebagainya jadi dari segi audit pula sebenarnya yang melakukan melakukan audit untuk kesejahteraan hal ini adalah jakin saja. sebab itu kalau boleh jakin jakin perlu ada di sini untuk menerima maklumat lah. Yang melakukan audit kita hanya dari segi menolong kami kami tersebut untuk kita bagi kita bagi pre audit. Maksudnya kita kita tolong kami untuk printer bagaimana untuk untuk pergi ke audit Jakim nanti Semasa uh, sebelum dia uh, uh, Apply untuk halal okay. Dan um, uh, hal, uh, Untuk uh, Ada beberapa fakta mengenai halal industri uh, Malaysia uh, Pada pada uh, Kita punya statistik eh, yang ada Yang telah kita uh, kumpulkan Halal Malaysia Export pada tahun 2013 adalah 33 bilion Halal Malaysia Export uh, Lebih kurang dalam 900 company yang uh, terlibat dalam dalam uh, ekspor halal ni uh, pada tahun 2013 uh, Halal investment ke, uh, ke dalam Malaysia ataupun di Malaysia adalah uh, 14 bilion pada tahun 2013 ya. Kemudian halal employment Company-company yang Company-company yang dapat kesejalan halal ni dan dia Uh, pekerjaan dia memberi pekerjaan kepada 164,000 uh, rakyat uh, Malaysia dan uh, kita ada lebih kurang dalam uh, macam saya cakap tadi dalam 4,600 pada setakat setakat ini. Jadi uh, 4,600 company ini dia akan berkurang dan bertambah sebenarnya kerana uh, company uh, terpaksa pada masa sekarang ini terpaksa apply untuk halal pada tiap-tiap tahun kan ha, jadi dia akan berkurang bertambah ha, bergantung kepada kelulusan daripada jakin ha, jadi bila fakta-fakta ini kita dapat daripada uh, jakin uh, dari segi jumlah company dan uh, ekspor, fakta ekspor, employment semua tu yang kita uh, sediakan di HTC jadi kita ni lebih kepada memacu uh, industri halal dan persediaan halal ni adalah bertakluk kepada uh, discussion jakin Setakat itu saja, nanti saya akan cuba uh, uh, menjawablah soalan-soalan yang uh, Cik Alan dan juga uh, Dato' Ali Mudin Tajuk forum kita adalah kesijilan halal masalah mak matlamat Islam tersasar Soalan pokok adalah apakah matlamat Islam dalam uh, mewujudkan satu SOP yang dipanggil SOP halal. Apa sebab kenapa Allah Subhanahu Taala memerintahkan kita memakan makanan yang halal? Itu perkara yang kita asas yang kita nak kena lihat. 
Jadi apabila kita kata umat lamat tu tersasar, apakah kenapa kita ni uh, mesti makan barang-barang yang halal? Jadi tidak ada lain sebab kenapa Allah Subhanahu taala memerintahkan kita untuk memakan barang yang halal sebab utamanya adalah untuk kesejahteraan kita kebaikan kita kebaikan jasmani dan kebaikan rohani ya itu adalah matlamat asas kebaikan rohani dan kebaikan jasmani kebaikan untuk individu dan kebaikan untuk umat sebagai satu sebagai satu masyarakat besar umat ya jadi ini adalah matlamat halal itu sendiri jadi kalau saya nak bagi satu senario uh, untuk difikirkan bila kita bercakap tentang matlamat kesejahteraan kalau kita potong ayam secara betul dan baca bismillah dan seterusnya Ya, tetapi ayam itu hari-hari menginjak kumur. Ya, lepas tu kita hari-hari makan. Apa jadi? Ayam tu halal tak? Tak. Dapat si jelalau? Ada si jelalau? Kerana dia telah disebelah dengan betul. Tetapi adakah ayam tadi mendatangkan kesejahteraan kepada kita? Okay. Ataupun Kita ambil seorang ni Dia buat biskut Seorang nama Acong lah, kata. Dia buat biskut Lepas tu Untuk dia modal perniagaan dia Dia ni tau ki alum Dia tau ki alum yeah. Dia pakai duit daripada alum Dia buat perniaga biskut Dah dia ada sikit halal tu Sebab proses dia semua betul Jadi macam mana Adakah bila kita makan Biskut tu Bagus dan sejahtera untuk kita Sedangkan tiap-tiap benda Yang daripada sumber yang halal Akan menjadikan Lagi Yang tempatnya di Neraka Jadi Bila kita kata Matlamat halal tu itu matlamat lama halal Kesejahteraan umat Jadi adakah kesejahteraan umat itu Hanya dari sudut prosedur sahaja Prosedur uh, sama ada Dari segi uh, Ayam itu disembelih dengan betul Tidak ada kinzir <tuh> Ataupun ia lebih daripada itu Apakah matlamatnya Itu yang kita akan cuba kupaskan di sini Jadi Bila kita memperkatakan Tentang Kesejahteraan Bila kita katakan tentang matlamat Kita tidak boleh Berpisah daripada dua perkara yang penting Satu, makanan itu sendiri Adakah makanan itu halal Bila kita bercakap tentang halal Ada dua perkara Dua aspek yang penting Satu Halal dari sudut zahirnya Barang itu tak ada kinzir Barang itu disembelih dengan betul Seterusnya Barang itu tidak ada kuman Tidak ada bakteria dan seterusnya Tidak rosak ya. Tak, tidak ada hormon yang melampau ya. Yang mendatangkan mudarat Itu sepatutnya syarat-syarat zahir ya. Kemudian itu Adakah barang itu halal dari sudut rohnya Adakah dia menggunakan duit curi? Adakah dia menggunakan duit riba? Hmm? Ini perkara kedua orang-orang yakin dan mungkin juga HGC tidak akan, akan kata Dalam PK jangan tanya perkara yang tak patut tanya Ya betul saya setuju Tetapi kita ada perbankan Islam Ya kita ada perbankan Islam Kalau kita ada syarat yang sesiapa nak dapat kesejalan halal Mesti gunakan tanah Yang sudah ditukar milik daripada agriculture Kepada perindustrian 
Itu syarat yang ada dalam protokol oksigen halal Kenapa kita tidak boleh mengatakan Kalau nak oksigen halal, mesti juga menggunakan islamic tank Kalau kita pakai syarat seperti keadaan tanah Kenapa kita tak boleh pakai syarat pakai islamic tank Ya, ha, jadi ini adalah aspek dari segi sumber Sejauh mana sumber itu uh, halal itu menyebabkan pembangunan ekonomi umat Islam Cuba tuan-tuan bayangkan Jika semua syarikat-syarikat yang mendapat sijil halal menggunakan perbankan Islam Apa jadi dengan perbankan Islam? Dia akan jadi lebih kukuh kan? Dan itu akan menyebabkan ekonomi Orang Islam akan menjadi lebih mantap kan? Jadi Ini adalah satu-satu aspek Yang pada pendapat TPI Yang pendapat saya Mesti dilihat Kemudian Kita lihat tentang Syarat-syarat kelulusan yang ada sekarang Sejauh mana syarat-syarat Apa ni? Syarat-syarat kelulusan sekarang ini Benar-benar mencapai kepada matlamat yang ada sekarang Satu Dari segi syarat administratifnya Sekarang ni um, Kita ada, kita dengar tadi Dato' Rahim bercakap sampai pelet pun jadi cerita ha? Sampai penggunaan tanah pun jadi cerita nah, Itu syarat-syarat administratif lah Dari segi grant, nak dapat grant, grant daripada uh, Tak clear sama ada SME dan seterusnya ya. Uh, ini syarat-syarat administratif satu. Nombor dua syarat-syarat dari segi syariah. Adakah barang ini uh, bebas daripada kinzir dari segi kalau ayam tu adakah pisau tu tak kali selepas sembelih di, di, dicuci dengan air ataupun ayam itu mati akibat sembelih ataupun akibat kena elektrik ataupun ayam itu mati kerana dalam air atau sakit jantung <laughs> macam-macam ya. masalah syarat-syarat uh, syariah kalau kita nak lihat matlamat asal tadi uh, matlamat yang persidilan halal ini barang-barang halal ini adalah untuk kesejahteraan umat Islam sebenarnya ada lagi satu syarat yang patut dimasuk kira iaitu syarat strategi untuk pembangunan umat Saya bagi satu misal Kita di Malaysia Kita beli kambing dan lembu Kebanyakan daripada negeri-negeri kafe Daripada New Zealand Daripada Australia Daripada Brazil, India Dan seterusnya Saya tahu cara fakta Ada usaha untuk Membawa masuk kambing dan lembu Daripada Somalia Permohonan telah dimasukkan Kepada jawatan Baiknya selama tiga tahun tak ada jawapan dan kemudian bila menteri masuk campur menteri benarkan ketua jabatan baiknya tak bagi soalannya kita Malaysia kita umat Islam kenapa kita tidak ada polisi di mana kita mengutamakan pembelian makanan untuk umat Islam daripada negara Islam <tuk> Kalau Jabatan Berteruri misal kata mengatakan uh, Itu kira tak kena, itu tak kira tak kena Saya tahu Jabatan Berteruri pergi India, pergi Brazil untuk membetulkan SOP yeah. Kalau dia boleh pergi kepada negara KP, kenapa tak boleh pergi kepada negara Islam jadi perkara-perkara seperti ini syarat-syarat strategi mesti diambil kira untuk memastikan yang matlamat kesejahteraan umat itu dapat dikendalikan. Bagi pengguna yang ingin mengemukakan sebarang aduan, sila hubungi alamat dan nombor telefon yang tertera.